Hi Irfan here. Welcome back to my channel Global Center of Language. Today I welcome you once again in this channel. And very first I would like to just share a good news with you all. It's a gala day for me because because of you and because of the support of you guys, I have just turned one k subscriber, right? So I would say a big thank to every one of you because you guys support me, share this channel with everyone, like and comment. So for that, I would be highly obliged to you. And these things motivate me like anything. Kindly, guys, keep supporting me in the same manner. And today. हम जो लाइक लेसन मैं आप ले लाया हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रूटफुल है नॉलेज से भरा हुआ है तो ऐसा क्या लेसन है यू मस्ट बी थिंकिंग आज हम कुछ डिफरेंसेस की बात करने वाले हैं जो आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं एंड आई विल मेक यू वेरी वेरी क्लियर इफ यू जस्ट वॉच दिस वीडियो अप टू द एंड सो बीच में वीडियो को कहीं छोड़ के मत जाइएगा स्किप मत करिएगा आसानी से बैठ के सिर्फ तीन से चार मिनट का वीडियो होगा पांच मिनट का आपको बैठ के देखना है और समझना है और ये डाउट्स आज पूरे क्लियर हो जाएंगे अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो अभी इसको सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट फॉर द फ्यूचर आपको घर बैठे बैठे जो स्पोकन की एक सीरीज हम चला रहे हैं आप उसको सीख पाए तो आज हम क्या बात करेंगे आज हम कुछ डिफरेंसेस की बात करेंगे इंग्लिश में से का मतलब भी कहना होता है टेल का मतलब भी कहना होता है स्पीक का मतलब भी कहना होता है आज का मतलब भी कहना होता है अब एक दिक्कत आती कि कहा क्या लगाएं? सो लेट मी मेक यू क्लियर जब हम इंग्लिश में से की बात करते हैं तो से ओपिनियन देने के सेंस में यूज होता है व्हेन यू गिव योर ओपिनियन टू समवन तो आप से लगाते हो जैसे ही सेट दैट डॉक्टर इज गुड उसने ये कहा था कि वो डॉक्टर अच्छा है ही सेट बिफोर गोइंग टू दैट डॉक्टर यू मस्ट टेक एन अपॉइंटमेंट उसने कहा था कि वहां जाने से पहले तुम्हें वहां अपॉइंटमेंट ले लेनी चाहिए सो वेन यू गिव योर ओपिनियन इफ यू वॉन्ट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश राइट सो ही जस्ट सेट दैट यू मस्ट ज्वाइन ग्लोबल सेंटर ऑफ लैंग्वेज तो अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो तो उसने कहा था कि आपको ग्लोबल सेंटर ऑफ लैंग्वेज ज्वाइन करना चाहिए तो वो उसकी एक ओपिनियन थी आई होप यू मस्ट बी गेटिंग दैट तो से से आप ओपिनियन देते हो राइट नेक्स्ट नाउ टेल टेल का मतलब कहना होता है इसका मतलब भी कहना होता है फर्क क्या होता है टेल जो होता है ये किसी को इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज होता है या किसी कॉन्वर्सेशन में कोई जब आप मैसेज uh, कन्वे करते हो कोई इंफॉर्मेशन कन्वे करते हो तो भी आप टेल लगाते हो जैसे मैं कुछ एग्जांपल बताऊं कि यस इट्स दिवाली राइट सो विश यू हैप्पी दिवाली इन एडवांस एंड इन दिस दिवाली आई वुड लाइक टू जस्ट टेल यू वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग और आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग दैट आई एम जस्ट रनिंग अ गुड काइंड ऑफ ऑफर कम इन कैश रेट राइट एंड यूल बी सेविंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फॉर सर्व इन दिस स्पोकन इंग्लिश कोर्स तो यहां पर मैंने एक आपको इंफॉर्मेशन दी कि अगर आप दिवाली में मेरे एडमिशन लेते हो तो कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा या नेक्स्ट कर लेते हैं एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं लाइक like, uh, अगला देख देते हैं Have you told him about the new software? Have you told him about the new software? क्या तुमने उसको न्यू सॉफ्टवेयर के बारे में बताया राइट डिड यू टेल हिम अबाउट द न्यू अपडेट ऑफ द ऑफिस टाइमिंग डिड यू टेल हिम अबाउट द अपडेट ऑफ ऑफिस टाइमिंग डिड यू टेल हिम अबाउट द अपडेट ऑफ ऑफिस टाइमिंग तो यहां पे क्या आपने उसको ऑफिस टाइमिंग की जो अपडेट्स आई हैं नई उस टाइमिंग में चेंज हुए हैं क्या आपने उसको इस बारे में बताया तो जब भी आप किसी इंस्ट्रक्शन या कोई कॉन्वर्सेशन किसी तक कन्वे करते हो या कोई इंफॉर्मेशन कन्वे करते हो तो आप टेल लगाते हो अब स्पीक स्पीक मतलब होता है ये दो तरीके से यूज होगा एक किसी लैंग्वेज को जब आप बोलते हो और दूसरा जब आप लैंग्वेज के अलावा जब आप कोई कॉन्वर्सेशन करते हो तो भी स्पीक लगता है जैसे मैं कह दूं कि आई स्पीक इंग्लिश वेरी वेल ये एक लैंग्वेज है इस लैंग्वेज के लिए पर्टिकुलरली स्पीक लगा सकते हैं कि ही स्पीक्स फ्रेंच रियली वेल ही स्पीक्स फ्रेंच रियली वेल राइट ही स्पीक्स उर्दू रियली वेल ही स्पीक्स उर्दू रियली वेल तो ये हो गया एक लाइक like, आप कहीं ना कहीं एक लैंग्वेज को बोलने में स्पीक लगाते हो दूसरा किसी कॉन्वर्सेशन पर भी लगाते हो कि आई वेंट टू हेम एंड आई स्पोक टू हेम एंड ही इज रेडी फॉर द प्रोजेक्ट I I went to to him him and and spoke to him and he is ready for the project. I repeat for the last time. I went to him, I spoke to him and he is ready for the project. मतलब मैं उसके पास गया था मैंने उससे बात की थी वो प्रोजेक्ट के लिए रेडी है एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट ये भी बड़ा अच्छा है आस्क मतलब होता है कहना ये भी कहना है अब डिफरेंस क्या होता है आस्क जो नेटिव स्पीकर होते हैं वो ज्यादा यूज करते हैं और ये एक प्रोफेशनल वे भी है राइट अब जैसे एक स्टेटमेंट मुझे कहना ये जब आप किसी को इंसिस्ट करते हो तब यूज करते हो क्या करते हो इंसिस्ट इंसिस्ट का मतलब होता है कि आप पोलाइटनेस से जो है रिक्वेस्ट भी कर रहे हो या एक ऑर्डर भी दे रहे हो दोनों मतलब होते हैं जैसे कल तुम्हें आना है आना है मतलब आना है दिवाली है तो मेरे घर 
आना ही आना है तो ये क्या रिक्वेस्ट भी और कहीं ना कहीं मतलब कहते यार अरे मैं बिजी आना है तो आना है कुछ कहा मैंने तो ये एक इंसिस्ट फॉर्म में आया कि हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं और उसी में हमने फोर्सफुली भी आपको कहा तो ये फोर्सफुली रिक्वेस्ट होती है तो आज कुछ ऐसा ही होता है जब आप किसी से पोलाइटली आप कह सकते हो या मतलब आप एक ऑर्डर के तौर पर कह रहे हो कोई काम तो आप आस्क लगाते हो डिपेंड करता है आपका उस समय पर मूड कैसा है जैसे मैं कहूं उससे कहो चाय लेकर आए उससे कहो चाय लेकर आए अब आपके मन में आएगा से हिम टू ब्रिंग टी लाइक टेल हिम टू ब्रिंग टी ये सब कुछ नहीं लगाते जो नेटिव स्पीकर होते हैं वो ऐसे प्लेसेस पे आस्क लगाते हैं किसी से कोई काम आप कहते हो तो आप आस्क लगा के कहो उससे कहो चाय लेकर आए आस्क हिम टू ब्रिंग टी उससे कहो लिख ले आस्क हिम टू राइट आस्क हिम टू राइट उससे कहो थोड़ी देर रुक जाए आस्क हिम टू स्टे फॉर अ वाइल फॉर अ वाइल का मतलब थोड़ी देर फॉर अ वाइल का मतलब थोड़ी देर तो उससे कहो थोड़ी देर रुक जाए ask him to for a while ask him to stay for a while ask him to stay for a while i hope you must have got it ab jo those sound hai ki bahut acche hain simple hai samjhate jaldi se साउंड का मतलब भी आवाज होता है वॉइस का मतलब भी आवाज होता है फर्क क्या होता है आप कंफ्यूज हो जाएंगे 90% लोग कंफ्यूज होते हैं साउंड आप लिविंग नॉन लिविंग समझते हो तो बस समझ जाओगे जब आप नॉन लिविंग की बात करते हो तो आप साउंड बोलते हो और जब आप लिविंग की आवाज की बात करते हो तो आप वॉइस बोलते हो जैसे मैं साउंड पे आ जाऊं येस्टरडे माय एस लाइक आई कुड नॉट स्लीप प्रॉप लाइक आई कुड नॉट स्लीप प्रॉपरली बिकॉज द साउंड ऑफ एसी वाज डिस्टर्बिंग मी येस्टरडे आई कुड नॉट स्लीप प्रॉपरली बिकॉज द साउंड ऑफ एसी वाज डिस्टर्बिंग मी आई रिपीट फॉर द लास्ट टाइम येस्टरडे आई कुड नॉट स्लीप वेल Because the sound of AC was disturbing me, was bothering me. तो यहां पर AC का जो sound है वो non-living है इसलिए हम क्या लगाएंगे Sound. Next now voice. जैसे कहते हैं कि उसकी आवाज बहुत अच्छी है लड़कियों की स्पेशली होती है हर वॉइस इज रियली स्वीट हर वॉइस इज रियली स्वीट और इसको प्रोनाउंस वॉइस करते हैं क्या प्रोनाउंस करते हैं वॉइस आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इसको प्रोनाउंस हम वॉइस करते हैं एंड लेक्स्ट कर लेते हैं अलाउड और लाउडली इन दोनों का मतलब भी तेज बोलना होता है अलाउड आप जब बोलते हो जब आप जैसे कोई मान लो कि आपने कुछ बोला और आपकी आवाज किसी तक नहीं पहुंच रही है तो वी से स्पीक अलाउड क्या बोलते हैं स्पीक अलाउड जैसे आप मैं कुछ बोल रहा हूं और आपको सुनाई नहीं दे रहा है तो इसके दो तरीके या तो आप कह दो स्पीक अलाउड थोड़ा तेज बोलिए या मैं कह दूंगा यू आर नॉट ऑडिबल आपकी आवाज नहीं आ रही है यू आर नॉट ऑडिबल अब लाउडली मतलब भी तेज बोलना होता है ये कहां लगता है जब आप कोई स्पीच दे रहे हो सपोज आई एम जस्ट गिविंग यू स्पीच वेल गाइस टुडे आई एम टू स्पीक ऑन इंडिया एंड इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री इंडिया इज दार्ट तो मेरी आवाज तो थोड़ी तेज है लेकिन स्पीच में एक जोशीली आवाज चाहिए तेज आवाज चाहिए अग्रेशन चाहिए राइट right? कहीं ना कहीं साउंड अच्छी क्वालिटी का चाहिए तो वहां पे आप बोलोगे स्पीक लाउडली यू आर स्पीकिंग वेल बट प्लीज स्पीक लाउडली बिकॉज यू आर डिलीवरिंग अ स्पीच स्पीक लाउडली बिकॉज यू आर डिलीवरिंग अ स्पीच सो वट आई वुड से थैंक यू सो मच फॉर बींग विद मी कीप लाइक कीप शेयरिंग इट कीप जस्ट ड्रॉपिंग दी कॉमेंट बाय बाय टेक केयर विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सुन बाय